Estamos aquí en vivo para toda Nicaragua informándoles de cómo se desarrolla el día de hoy esta movilización, esta concentración Nicaragua, amor a Venezuela. Vamos a ver Winnie Sánchez en vivo y directo, imágenes desde el sector del cine González. Estamos hablando de toda la avenida Bolívar donde ya vemos un lleno total. Un lleno total, esa avenida Bolívar que... En Galana, como siempre, a todos los nicaragüenses, el día de hoy está recibiendo a miles de miles de nicaragüenses que están volcándose en amor, en solidaridad a la hermana República de Venezuela. Un día totalmente histórico para Nicaragua, donde mostramos el apoyo hacia este pueblo hermano y donde los nicaragüenses, aquí se confirma una vez más, ese apoyo donde miles de nicaragüenses se están acercando hacia la avenida Bolívar. Toda la avenida Bolívar está, está totalmente llena. Esta concentración está iniciando. No sabemos de aquí a las 7 de la noche cómo estará de totalmente lleno. Pero la invitación es para que usted se pueda acercar y también de sus muestras de solidaridad a Venezuela. Este país hermano que tanto amamos y que tanto también nos ha apoyado. Ahí tenemos las imágenes a través de nuestras unidades móviles, donde usted puede ver también esta. Esto también es una concentración donde mostramos apoyo a través de lo que nos caracteriza a todos los nicaragüenses, como es nuestra alegría y también como es nuestra hospitalidad y nuestra solidaridad, Karen Erazo, como siempre se destaca al buen nicaragüense. Bueno, importante mencionar que también... Nicaragua ha estado siempre de la mano con Venezuela. Nosotros pues eh, tenemos muchos nicaragüenses que se ha restitu han restituido su derecho a través de las diferentes, de los diferentes programas, como por ejemplo las becas ALBA, que eh, son gracias al apoyo de Venezuela, eh, Alba Alimentos. Hay un sinnúmero de programas pues, que se vienen ejecutando a través de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, y pues que nosotros debemos de recordar esto también. Importante que las familias nicaragüenses, quienes deseen ir, todavía están a tiempo de hacerlo, ese ambiente bonito, lleno de amor, lleno de mucha música, de colores, de solidaridad, lo puede, lo puede sentir, lo puede vivir en carne propia, miren, lo, la juventud, la juventud también desbordándose en amor, en solidaridad, por un... Por un pueblo como es Venezuela, una hermana república eh, bolivariana como es Venezuela, pues que el día de hoy pues recibe, recibe este gran respaldo no solamente de Nicaragua, muchos países, inclusive China, China que es un, un país una con, con mucha potencia, una, una potencia mundial, pues eh, está dando su respaldo infinito a Venezuela. Eh, todo esto se da pues para quienes nos están sintonizando y, y no conocen de la información. Todo esto pues se da después de las amenazas que diera a conocer eh, Estados Unidos para Venezuela. En estos momentos vamos a enlazarnos a nuestra unidad móvil número uno, ubicada allá en la rotonda Hugo Chávez. Estaban esas flores y Octavio Chamorro. Listos para contarnos sobre el ambiente alegrísimo y en respaldo y en solidaridad con mucho amor que se vive el día de hoy para Venezuela. Continuamos acá nosotros llevándoles estos enlaces en vivo y en directo desde la avenida de Bolívar a Chávez donde ya se está haciendo presente la población nicaragüense, Vanessa Flores. Así es, vemos todo ese amor desbordando en toda la juventud, en los adultos y hasta los mismos adultos mayores quienes vienen a respaldar todo este proceso de paz, de unidad latinoamericana que se vive en nuestros pueblos y sobre todo en amor y solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela. Ya lo vemos ondeando también la bandera rojinegra, la bandera de Venezuela y por supuesto la bandera de nuestra Nicaragua. Bien lo decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una intervención en horas de esta tarde de que nuestros pueblos 
pueblos lo único que viven es ese proceso de paz. Eh, respondiendo a las declaraciones que había emitido el presidente Barack Obama, que decía de que Venezuela prácticamente es una amenaza para su nación. Pero lo decía el presidente Nicolás Maduro que verdaderamente pues no lo es, porque nuestros pueblos siempre han permanecido en unidad y en solidaridad, Octavio. Así es, y hay que recordar también que ustedes pueden pronunciarse a través del espacio en las redes sociales Numeral Nicaragua, Amor a Venezuela, y ahí pues, pues también estar en solidaridad con Venezuela, como los están haciendo estos números de nicaragüenses, y por supuesto el gremio universitario que se está haciendo presente por acá. Claro, es una oportunidad para manifestar precisamente lo que usted decía, el amor hacia el pueblo venezolano, el amor hacia el pueblo latinoamericano, el amor que prodigó Sandino cuando decía que eh, América era una sola nación, desde, la, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Somos los iberoamericanos, los hispanoamericanos, ¿verdad? Una sola raza indoamericana, como lo decía Sandino. Y indudablemente que sentimos en carne propia y recordamos toda aquella experiencia por la que pasó Nicaragua cuando fuimos objeto de una agresión del imperio, ¿verdad? de una nación poderosa contra nuestro pequeño país, que lo que tenía y le abundaba es la dignidad, y esa dignidad la tiene ahora, la está mostrando nuestro hermano pueblo venezolano, y nosotros le estamos acompañando con amor, aquí diciéndoles que estimamos y tenemos en gran estima esa solidaridad que ellos han mantenido con nosotros y que es tiempo que nosotros también la hagamos manifiesta. Los universitarios estamos aquí para predicar con el ejemplo, para predicar con nuestra actuación, es decir, para que lo que digamos sea congruente con lo que hacemos y con lo que se Con ese amor de que tengamos una América que progrese, esa América que pueda ascender a su tercera independencia, esa América que pueda abrirse al mundo y mostrar de que tenemos alta calidad humana, que tenemos riqueza, pero que quizás la mayor riqueza sea el ser humano que vive en América y que se manifiesta en nuestros próceres, en Sandino, en Bolívar, en Hugo Chávez Frías, en Daniel Ortega y en todos nuestros hermanos Fidel y otros grandes próceres que nos muestran y caminos por el América Latina tiene que ascender a su independencia y a su pleno desarrollo. Todo que estos nuevos tiempos de, eh, de victoria se destacan, ¿no? Los han venido reivindicando derechos, pero también han venido fomentando ¿no? esos valores de gran importancia para el ser humano. Hemos eh, visto está el gremio universitario. ¿Le su nombre? Jaime López López, secretario general de la universidad. Okay, muchísimas gracias al compañero que está haciéndose presente acá y que por supuesto eh, se están solidarizando con el pueblo de Venezuela. Vanessa. Estamos unidos en amor y en solidaridad a todos los países de nuestra América Latina y el Caribe. Nosotros trasladamos nuestra señal pendiente, sí que les traeremos toda la información al instante. Gracias Vanessa Flores y Octavio Chamorro, que es parte del ambiente y las expresiones de la población nicaragüense apoyando a Venezuela una vez más. En esta ocasión estamos en amor hacia Venezuela. Usted también lo puede hacer a través del de hashtag Nicaragua, amor a Venezuela, donde ya estamos revisando a través de las diferentes redes sociales cómo todas las personas que están en esta gran concentración han compartido sus fotografías a través de este hashtag, donde podemos ver de que demuestran una vez más de que estamos apoyando a Venezuela. No solamente apoyamos contra esto que Estados Unidos quiere hacer, sino que apoyamos la soberanía, que esto también nos ha heredado Sandino cuando hablaba de la soberanía del pueblo. Una vez más nosotros también decimos de que Venezuela va a continuar adelante y que la lucha sigue. Nosotros también dentro de estas informaciones les queremos comentar algo que el presidente de Bolivia mostrando su apoyo a Venezuela lo hizo el día de hoy a través de una a través de que el día de hoy comenzó la cumbre de las Américas y dijo públicamente, estamos pidiendo que el debate sea público en la cumbre de las Américas. Si Obama no quiere encontrarse con la horma de sus zapatos, que antes de la cumbre de las Américas pida perdón a América Latina y especialmente a Venezuela. Esas son parte de las expresiones que hemos encontrado en el caso del presidente Evo Morales, 
es lo que él ha dicho. Diferentes concentraciones se han realizado el día de hoy en países de América Latina y en el caso de China también, que esto también nos demuestra de cómo el mundo está apoyando y cómo el mundo también está a favor de Venezuela. En el caso de Argentina, en Buenos Aires, los diferentes argentinos se están solidarizando con Venezuela, marchando desde la Plaza Italia hasta la Embajada Venezolana. Y otros países también como Paraguay están haciendo concentraciones dentro, de, eh, han convocado a manifestaciones de apoyo a Venezuela frente a la Embajada de Estados Unidos. Se hablan también de que otros países lo están haciendo en las embajadas de Estados, de Estados Unidos en sus diferentes países donde están apoyando a Venezuela y que están en contra de lo que está en esta ocasión el presidente de ese país está haciendo. En otros casos también nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, ya lo hizo donde se manifestó el pasado martes y algo dentro de lo que él decía es el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Las familias, los jóvenes, las mujeres, el pueblo, el pueblo de Sandino expresamos nuestro profundo rechazo e indignación ante la inaceptable declaratoria de corte imperial de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica contra el gobierno y el bravo pueblo bolivariano de Venezuela. Nicaragua que ha sufrido la política injerencista e, interven e intervencionista del imperio norteamericano, nos unimos una vez más al pueblo querido bolivariano en momentos que confirman la continuidad de la política imperialista de los Estados Unidos que en el pleno siglo XXI siguen utilizando todos los instrumentos de dominio para pervertir la orden constitucional y la tranquilidad de nuestros pueblos, alentando rupturas golpistas. Esto es parte de lo que la carta que envió nuestro comandante presidente Daniel Ortega mostrando las muestras de solidaridad hacia Venezuela. Otro país que se pronunció fue el día de ayer, fue Rusia, esta gran potencia rusa, también ha estrechado lazos a favor de Venezuela a través de la amistad que se ha logrado desde hace varios años. Y dentro de este desarrollo y de los acontecimientos están las amenazas para la estabilidad democrática de ese país. Dentro de esa posición, el presidente de Venezuela el día de ayer en la plaza de Miraflores, en una concentración especial donde también los venezolanos dijeron presente y dijeron también de que están en contra de cualquier amenaza que el pueblo estadounidense quiera realizar. El pueblo, el presidente Nicolás Maduro agradeció totalmente a Rusia y a todos los países que lo están apoyando, diciendo presente y que la lucha va a continuar. Esas son las imágenes también de que nuestra Nicaragua apoya plenamente a Venezuela y donde también la población venezolana radicada en nuestro país lo está haciendo. Les recordamos el hashtag Nicaragua Amor a Venezuela. Usted lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Usted puede subir su fotografía donde puede mostrar su apoyo hacia este país latinoamericano que nosotros también decimos de que estamos con Venezuela y lo estamos apoyando a través de esta concentración donde miramos que la juventud, la población en general lo está haciendo. Banderas de Venezuela están por toda la avenida de Bolívar a Chávez, donde nosotros hemos podido ser testigos de este amor que Venezuela siente hacia este país. Nicaragua se desborda en amor, en solidaridad a Venezuela. Esta es la muestra de cariño que los nicaragüenses, cada uno de los más de 6 millones de nicaragüenses están demostrando en este respaldo absoluto el día de hoy a la hermana República de Venezuela y por supuesto en rechazo al injerencismo de Estados Unidos tras realizar amenazas contra la hermana República de Venezuela. Transmitimos para toda Nicaragua a través del sistema informativo de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios, imágenes en vivo y directo que vemos desde el sector de la Avenida Bolívar.
nuestras unidades móviles están mandándonos estas imágenes para transmitirlas a ustedes, amigos, amigas televidentes que nos sintonizan a través de nuestra señal y pues eh, ustedes son testigos el día de hoy de esta movilización, este respaldo que los nicaragüenses realizamos con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Los nicaragüenses estamos con Venezuela, eh, vamos por Venezuela y el día de hoy lo demostramos haciendo esta movilización, esta concentración donde se han aglutinado cientos de personas, jóvenes, adultos, familias completas, juventud nicaragüense, diciendo presente a Venezuela. Venezuela que ha estado con Nicaragua siempre. Siempre Venezuela es nuestro pueblo amigo, nuestro hermano amigo y aquí está, por eso nosotros estamos eh, diciéndole presente. Y junto a Nicaragua, otros países, como lo hemos venido mencionando anteriormente, eh, han dado también sus muestras de apoyo, sus muestras de solidaridad en respaldo a Venezuela y de igual manera el día de hoy se va a estar dando lectura a una carta que... Incluso la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, la compañera Rosario Murillo, daba lectura este mediodía en su intervención eh, y su comunicación con las familias nicaragüenses, pues eh, daba a conocer el contenido de esta carta que además ha sido firmada por muchas personas, por muchas personas eh, teólogos, teólogos también eh, firmaron esta carta el padre Miguel Descoto también es otra de las personas que firmó esta carta y se espera pues que el día de hoy también se dé nuevamente lectura durante este acto de eh, solidaridad eh, con la hermana República de Venezuela. Parte también de, de todo este trabajo que se está haciendo en amor y en apoyo a este país hermano en la tierra de nuestro eterno comandante Hugo Chávez Frías que tanto... Eh, todo el pueblo latinoamericano lo ama y también como Venezuela y apoya al presidente Nicolás Maduro. Esto es importante de destacar, eh, apoyamos a toda la población venezolana y también apoyamos a todas las decisiones que el presidente Nicolás Maduro está haciendo, donde decimos y rechazamos rotundamente todas estas acciones que el presidente de Estados Unidos, Bar Barack Obama, está haciendo. Otros de las personas que o de los presidentes que también han dicho presente es Argentina, la presidenta Cristina Fernández, también en el caso de Paraguay ya lo han hecho a través de una concentración especial directamente dentro de la embajada de Estados Unidos y donde también Rusia ha sido uno de los últimos países que ya se han pronunciado y también han dicho de que están apoyando plenamente a Venezuela en todas las decisiones que están haciendo. Dos potencias importantes están apoyando a Venezuela, potencias como Rusia y hablamos de una potencia tan importante como lo es China. China, China, China también eh, fue uno de los, de los primeros países en dar su respaldo a Venezuela y pues eh, nosotros desde aquí, desde Nicaragua, nuestro, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro respaldo está entregado a Venezuela. Corte informativo, regresamos con más en vivo y directo desde la avenida de Bolívar a Chávez, transmitiendo a través del sistema informativo de Canal 6, Nicaragüense, por gracias a Dios. Sí, podemos ayudar al mundo.